നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അഗ്രികൾച്ചർ എന്നാൽ കേവലം ചെടിനടിയിലും പരിപാലനവും വിളവെടുപ്പ് മാത്രമല്ല അതിവിപുലമായൊരു ശാസ്ത്രശാഖയാണത് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന ശാഖകളായ അനിമൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചും പ്ലാൻ സയൻസിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു അവയിലെല്ലാം തന്നെ അനവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാർഷിക സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള കാർഷിക മേഖലകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിളവുൽപ്പാദനം വിളവുൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളാണ് ഫാം ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫാം മെഷീനറി ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഇത്തരം മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം അവയുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ മേഖലകളിലും ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾക്കും സാധ്യതകളുണ്ട് ഇനി വിളവുൽപ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാൽ കേവലം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അഗ്രോണമിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ള എല്ലാ തരം വിളകൾ തീറ്റപ്പുല്ലുകൾ വാണിജ്യ പുഷ്പങ്ങൾ നാരു വിളകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിളകളുടെ ഉൽപ്പാദനം ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നു കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന പരിമിതിയാണ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരിക എന്നത് അതിന് ഒരു പരിവിധി പ്രതിവിധിയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് അഥവാ സംസ്കരണം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രമല്ല നമുക്ക് സംസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന തൈലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും അവയുടെ വിപണനവും അവയുടെ കയറ്റുമതിയുമെല്ലാം വളരെ ലാഭകരമായ സംരംഭങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന നേറ്റാടി കൊക്കോ എന്ന ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് പഠിച്ചതാണ് നാളികേരത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കരിച്ച ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന് വളരെ ഡിമാൻഡാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിപണനം ചെയ്തും കയറ്റുമതി ചെയ്തും നമുക്ക് നല്ല ലാഭം കൊയ്യാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് പാക്കിംഗ് പലതരത്തിലുള്ള പാക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയും പല ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പാക്കിങ്ങുകളുണ്ട് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാക്കിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് പലതരത്തിലുള്ള പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അവയുടെ വിതരണം വിൽപ്പന എന്നിവയെല്ലാം വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർഷിക വിളകൾ സീസണലായിട്ടാണ് ധാരാളം വിളവ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സീസൺ അല്ലാത്തപ്പോഴും ഇവ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടു കൂടിയ വലിയ സ്റ്റോറേജ് ഗോഡനുകളുടെ നിർമ്മാണവും അവ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കലും എല്ലാം തന്നെ പലതരം തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിക്ക് സഹായകരമായ കാർഷിക ലോണുകൾ കൃഷി നഷ്ടമായി തീരുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങാവുന്ന ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത്തരം നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസും അഗ്രികൾച്ചർ ലോണുകളും കർഷകർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇനമാണ് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല മൃഗപരിപാലനവും ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾക്കും വേദിയൊരുക്കുന്നു മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഉൽപ്പാദനവും അവയുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന കാലിത്തീറ്റകളുടെയും പക്ഷിത്തീറ്റകളുടെയും എല്ലാം നിർമ്മാണവും വിതരണവും വിൽപ്പനയും 
പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും വിൽപ്പനയും എല്ലാം തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഗ്രി ബിസിനസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് സ്കൂളുകളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും വീടുകളുടെയും എല്ലാം ചുറ്റുപാടുകൾ മനോഹരമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഇത് നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു അഗ്രി ബിസിനസ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സറി ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ധാരാളം പുതിയ പുതിയ നഴ്സറികൾ വരുന്നു നൂതന ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിജയകരമായി കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് നഴ്സറി ബിസിനസ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡാണ് ഓൺലൈൻ നഴ്സറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ടച്ച് ഹെർ ഹാർട്ട് ഓൺ ദിസ് മദേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരസ്യം അത് മാതൃദിനത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കാവുന്ന ചെടികൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ നഴ്സറികളും ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പല സാധാരണ ചെടികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഓൺലൈൻ നഴ്സറികളിലൂടെ വൻ വില കൊടുത്താണ് അത്തരം ചെടികൾ പല ആൾക്കാരും വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നഴ്സറി ബിസിനസ് അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഇനി മറ്റ് കാർഷിക മേഖലകളായ പട്ടുനൂൽപ്പുൾ വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറി കൾച്ചർ തേനീച്ച വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി കൾച്ചർ കൂൺ വളർത്തൽ ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നാം ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യു കൾച്ചർ യൂണിറ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സാധ്യതകളും ലാഭകരവുമായ സംരംഭങ്ങളാണ് പുതിയ കാലത്ത് ജനങ്ങളിൽ കൃഷിക്കുള്ള താല്പര്യം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ വസ്തുക്കളും വിത്ത് വളം കീടനാശിനികൾ പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പൂച്ചട്ടികൾ അങ്ങനെ കൃഷിക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളുമുള്ള അഗ്രി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ വളരെ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് പഠിച്ചു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഇറിഗേഷൻ മിസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജലസേചന മാർഗങ്ങൾ ഇത്തരം ജലസേചന മാർഗങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഹോസുകളും ഡ്രിപ്പറുകളും വാൽവുകളും പമ്പുകളുമെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും വിതരണവും അതുകൂടാതെ ഇത്തരം ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കും എല്ലാം വളരെയധികം സാധ്യതകളുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നല്ല വിജയകരമായി ചെയ്യുന്ന പല ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനികളുമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ജെയിൻ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാം ജെയിൻ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എത്രമാത്രം വിപുലപ്പെട്ട ഒരു അഗ്രി ബിസിനസ് ആണെന്ന് കാർഷിക ബാങ്കായ നബാർഡിൻ്റെയും കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് അഗ്രി ക്ലിനിക്സ് ആൻഡ് അഗ്രി ബിസിനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് കാർഷിക വിളകളുടെ കീടരോഗ നിയന്ത്രണം കർഷകർക്ക് വിള ഇൻഷുറൻസുകളും വിള ലോണുകളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള സാങ്കേതിക സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവർക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കൽ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം പലതരത്തിലുള്ള ജലസേചന രീതികൾ മൃഗപരിപാലനം പക്ഷിപരിപാലനം എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അഗ്രി ക്ലിനിക്സ് ആൻഡ് അഗ്രി ബിസിനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ വളരെ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അഥവാ ഗുണമേന്മ പരിശോധന നാം കഴിക്കുന്ന മിക്ക ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും പലതരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികളും വിഷാംശങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഏജൻസികളും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബുകളും ഇന്ന് വളരെ സജീവമാണ് ജൈവോൽപ്പന്നങ്ങൾ ജൈവം തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും നാം കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന വിളകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും എല്ലാം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു പുതിയ കാലത്ത് ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബുകളുടെ സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് 
അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തി മത്സ്യക്കുളത്തിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെടികൾ വളർത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അക്വാപോണിക്സ് ഇത് മണ്ണില്ല കൃഷി രീതിയാണ് ഈ അക്വാപോണിക്സ് ചെയ്യുന്ന പല കർഷകരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അക്വാപോണിക്സ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആ സിസ്റ്റം മറ്റ് കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തും പണം നേടുന്ന ധാരാളം കർഷകരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം പുതിയ കാർഷിക രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തും നമുക്ക് പണം നേടാവുന്നതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്രി ബിസിനസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം സംസ്കരണം വിപണനം വിതരണം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രവും പ്രയോഗരീതികളുമാണ് അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉന്മേശയിൽ എത്തും വരെ കടന്നു പോകുന്ന വിവിധ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു അഗ്രി ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രണറെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഏലിയാമ്മ ചേച്ചി ചക്ക കൊണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപതിൽ പരം വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏലിയാമ്മ ചേച്ചിയുടെ ജോയൽ പ്രോസസ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന കാർഷിക സംരംഭം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലോ ഒരു സംരംഭക്ക് ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും നാം ആ ചേച്ചിയിൽ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അത്തരം കഴിവുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലികളോടൊപ്പം ചെയ്യാവുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാർഷിക സംരംഭങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയകരമായി അത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇത്തരം കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്